Arkadaşlar merhaba. Sizler için hazırlamış olduğumuz 5 dakikada Simple Past Dance videomuz ile karşınızdayız. Videolarımıza sevnamoca.com'dan ulaşabilirsiniz. Öncelikle Simple Past Dance ne demek ona bakalım. We use the Simple Past Dance to talk about a series of complicated actions in the past. Geçmişte tamamlanmış olaylar serisini anlatırken işte geçmiş zamanı kullanıyoruz. Tablomuzdaki örneğe bakalım. Sağ kısımda bir nav görülüyor. O nav şimdiki zamandan bahsediyor. Şimdiki zamanı solunda kalan bütün tablo bizim geçmiş zamanımızı verir. Yani şimdiki zamandan bir dakika öncesi bile bizim için geçmiş zamandır. Örneğe bakalım. Sol tarafı komple atıyorum. Dün diye düşünelim. Yesterday at 7 am I ate breakfast. Örneğinde Artık I eat breakfast demiyor. Fiili ikinci haline getiriyor ve ate haline dönüştürüyor. Bu düzensiz bir fiil. Şimdi geleceğiz onlara. Yesterday at 8 am I went to school. Go dememiş artık. Went demiş. Yani simple past tense'de geçmiş zamanda fiillerin ikinci halini bilmek çok önemlidir. Şimdi onlara bir bakalım. Fiiller çekimlenirken bir düzenli fiillerimiz yani regular verbslerimiz bir de düzensiz fiillerimiz yani irregular verbslerimiz bulunmaktadır. Örneğe bakalım. Ben burada renklendirdim biraz daha dikkat çeksin diye. Renk her rengin bir anlamı var. Yeşil renkten başlayacağım. Yeşil renk bize fiilin düzen hep bunların hepsi düzenli ama yeşiller bize fiilin ed takısı aldığını yani id takısı aldığını gösteriyor. Open, open olmuş. Was it, was it olmuş. Bundan da anlayacağımız gibi, yani İngilizce'de takılar ses düzeyine göre konuluyor. Yani open'a sadece D takısı eklesek çok zor söyleriz. O yüzden open da bir arada kaynaştırma harfi gibi düşünelim. Bir tane harf ekleniyor. Peki morlara gelelim. Morlar neye göre? Morlar zaten çok daha kolay sizin için. Hepsi dikkatinizi çekerse E ünlüsü ile bitmiş. Ünlü harfle bittiği için direkt D takısı alması mantıklı. Gelelim mavi olana. Mavi olanlarda ikisinde de ortak özellik şöyle bir şey var. Yani hepsinde ama burada iki tane örneğimiz var. Y harfi ile bitmiş ikisi de ve ondan bir önceki harfleri de sessiz bir harf. Ne harf olduğu önemli değil. Y ile bitecek önceki sessiz olacak. O zaman ne yapıyorum ben? Y harflerini düşürüyorum. Onun yerine I, E, D takısını takıyorum. Bakalım. Mesela diyeceğim ki I opened the door. Kapıyı açtım. Artık geçmiş yaptım. She closed the window. Pencereyi kapattı. They visited their parents. Ailelerini ziyaret ettiler. Gibi örnekler verilebilir. Bake, baked. At, added, enjoy, enjoyed, dance, danced, had, had, jump, jumped, move, moved, study, studied, cry, cried, wait, waited, accept, accepted, boil, boiled, exercise, exercised, hate, hate, hop, hopped, ask, asked, leave, lived. Bir de bizim düzensiz fiillerimiz var. Bunlar biraz daha ezbere dayalı ve Kesinlikle öğrenmemiz gereken fiiller. Öncelikle be fiilini kırmızı ile yazmışım. O çok önemli bizim için. Be fiili neydi? Şimdiki zamanda emzer olarak kullandığımız, geçmişte de was were olarak kullandığımız ki geçen videoda da vardı. İzleyebilirsiniz onu da. Kullandığımız fiillerimizde olmak anlamına gelir. Mesela cümlede genellikle isim ya da fiil so isim ya da sıfat soylu sözcükleri Olmakla fiil yaptığım durumlarda kullanılıyor. Örneğin dedim ki ben bir öğrenciyim nasıl diyeceğim? Ee, öğrenci olmak yapacağım artık ben onu. Cümlemde ana fiil olmadığı için. I am a student. Ben bunu geçmiş yaparken de I was a student diyorum. Drink, drank, live, laugh, try, throw, sand, sand, win, won, ring, rank, run, run, swim, swim, take to, pay, paid, go, went, here, hurt, grow, grieve, no, new. Sell, sold, forget, forgot, think, thought, fall, fell, cut, cut. Burada kata dikkat çekiyorum. Aynı şekilde yazıyor, aynı şekilde okunuyor. Ama bu bizim düzensiz fiilimizdir. Düzenli gibi düşünmeyin. Düzenli olsaydı 
kat falan olurdu ama kat kat olarak kalıyor. Olumsuzları nasıl yapıyoruz? Özneyi başa koyduk. Olumsuz yapmak için did not ya da didn't ekleyip fiilin birinci halini ekledik. İki canmaz bir it de oynamıyor. Didin, didn't'ı gördüğümüz yerde yani soru sorusunda da aynı şekilde anlatacağım birazdan. Did'i gördüğümüz yerde fiilin birinci hali. Did'deki de ile fiilin sonundaki de ikisi aynı anda konmuyor. Öyle kafamızda kodlayabiliriz. I didn't come. We didn't eat. Eat demiyorum artık. They didn't study gibi. Yes no question'ımızı nasıl yapıyorduk? Eğer sorularımızın cevabı yes ya da no ile bitecekse yardımcı fiili baş alıyorduk. Did you work? Ne demiştik? Did olduğu yerde fiilin birinci hali. Did they drink? Did he play? gibi. Cevabını da işte yes I do, did. Yes we did gibi cevaplar veriyorduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.